はい、えー、新潟アルブレックス BB になります、えー、昨シーズン B1 で13勝47敗 B1 中地区の最下位となりまして B2 降格という形になりました、まあ、非常に多くの選手が入れ替わって、まあ、主力だった杉本選手だったり渋田選手、えー、渡抜選手木村選手だったり、まあ、ロスカーデン選手だったり、まあ、非常に多くの選手が、えー、アウトのところのランに見受けられますその代わり帰っ入ってきたのがまあ、B2 でも実績のある大谷選手でありましたり、まあ、仙台での活躍もありました田中選手、はいまあ、外国人のところでニューカーク選手、イバーヌ選手というのを外国、ね、海外からついてきて大阪からカイル・ハントが来たという状況にはなっています、はいまあ、これはまあいつも、ね、B ラジは低い予想をした人から発表していくことになりますのでどうしましょうかね3人いるんですけど僕からいきましょうか。ちょっと自分からの補足もちょっと含めてですねああの準優勝に関してなんですけれども、今年はあの、まあ、皆さんの,あの準優勝を締め切った後も、ちょっと B ラジの中の方はちょっと操作できるように、あそうですね、各,自の各自の準優勝を操作できるようになったんで、うんあのうん、エリック・マフィーとか、マックス・ヒサタケの対談後とかも、えっと、それ踏まえた準優勝になっておりますので、ご了承ください。はい、そうですね、はい、なんなら今日もいじれる状況になります。はい、はい、そうですね、今日もいじれます、はい。今日いじった人はさすがにいないと思うんだけど。<笑>はい、うん、多分いないと思う。まあ、僕は B1 ですけど、あの、馬場雄大が長崎に加入した瞬間にいじりましたからね。<笑><笑>みんないじらそう。<笑>はい。というわけで、えーまあ、ラッキーさんがね、新潟、中の人の半分は B3 への直行便という、まあ、B3 行くかどうかは別としても、まあ、東地区で非常に若い悪い成績になるんじゃないかというのを予想しているという状況になっています。はいうんでまあ、7予想組からというところになりますので、僕からいきましょうか。あのコメントの通りでございます、はいえーまあ、選手というのは簡単に入れ替えられるんですよね。うんはいまあ、それは毎年出てくる選手、入ってくる選手いますんで、えー、簡単に入れ替えることができます。ただ、球団の環境であったり、体制っていうのは、変えらんないんですよ、簡単には。はい、もちろんね、うん、徐々に徐々にっていうのは変えられるんですけども、そこの問題っていうのは、一長一短で解決しないですよね、まあ、練習場とかの状況にしても、すぐに解決する話じゃないし。うん、あの交通手段とかに関しても今すぐじゃあ改善できるかって言われたらさ多少は良くなるけどすぐに改善できる話ではなくてやっぱそういう負の遺産っていうのをこのチームは払拭できるのかっていうのが僕は全てだと思うんですよね、うんでまあ、これはサッカーの方でもあったんですけどサッカーの新潟も、B えー、と J1 から落ちた後にすぐに J3 争いしたんですよね、うん、それくらい負の遺産だったり負け癖っていうのはでかいもののなんですよね球団としての、うん、でもちろんこれが序盤からポンポンと新潟が勝つようなことがあればある程度の順位まで僕はいけるかなと思ってるんですけど序盤勝てないとまたかっていう不協和音が出てしまうんでそうなってしまうと非常に僕は怖いチームだなっていうのは思ってます、はいでまあ、選手層を見た時にもそのセカンドユニットのところは僕は割としんどいなっていう見方はしていて。あの入閣選手っていうのがもう僕は全てを握るかなっていうのは思ってはいるんですけどもんその入閣選手っていうところが活躍できなかった時ですよねセカンドのポイントガードいませんよね上に上がってこれるポイントガードいませんよね正直ギリ高橋克実君かなぐらいだもんねんでまあ高橋君もねそこまで実績のある選手じゃないですからだってことペルーキーだし、うん、そう考えたときに僕は非常にセカンドしんどいなと思いますでファーストは確かにそれなりのメンバーが揃ってるんですよね、うん、おそらくこれだったらニューカーク田中、まあ、遠藤がどっちに入るか分かんないですけど遠藤で、まあ、イバーのはカイルハントという値でしょうからそれ考えたらいいんですけどセカンドのメンバー結構しんどいですよっていうのが正直なところですうん、うんうん、なんで僕はあんまり新潟に関しては強い評価できないしまずはそこの負の遺産というのを払拭できるかの僕は1年だと思っているんで、うんまあ、厳しいシーズンになるかなとは思ってますあのみどうでしょうかねその新潟のブースターさんが僕はどう思っているかっていうのはあんまりよくわからないんであれなんですけども B2 がそんな簡単に勝てる場所じゃないよっていうのはあるかなと思います。はいまあ、遠藤選手が、ね、非常にプレシーズンも良かったんで遠藤選手の活躍っていうのは僕は非常に期待してますし、あのー、遠藤選手活躍しないとしんどいなっていうのが本音のところです、はい
。じゃあ、球児さんいきましょうか。中野さん、お願いします。ちょっと先、あの言いたいことかぶると思うんで、中野さんにお先お願いしたいです。わかります。あはい、あじゃあ、中野さん。あ、まあ、どうする、山さん、さっき行く。そしたら。あ、大丈夫です。全員的には。はい。はい、えっ、ー、と、そうですね。えっ、ー、と、さっき翔太さんが言ったように、まあ、本当に。なんだろうな、ロスター的にも結構きついなっていうふうな感じで思ってて、コメントにも書いたんですけど、あの、日本人の奥が新潟県出身っていうのはあって。で、あの、インの選手がほぼほぼ。日本人、新潟県出身の選手なんですよね、あのそうじゃない、多分高橋君の大阪府以外はほぼほぼ新潟県出身か、新潟でプレーしてたとか、そういうふうな、新潟つながりが強い選手っていうふうなのが多いと思うんですけども、それ見ただけでも、本当に補強だけでも苦労してるんで、まあ、そこも含めてっていうので、まあ、YN さんとかいろいろな方が書いてるんですけど、本当に日本人で計算できる戦力っていうのが。あの本当に遠藤前ぐらいしかいないし、あのまあ他に伸びても、まあ、高橋克実君であったり、まあ、池田ももう年齢40で厳しいっていう風な形で、本当にきつい戦力の中でどうやりくりしていくのかなっていうふうには思います。本当に、あのー、今までさっき翔太さんが言ったように B1、あの B1 から落ちてきて、簡単に B2 から B1 に再昇格できるわけじゃないぞっていう風なのを。あのチームとしてはあの、身にしみて感じる一年になるかもしれないよねっていうふうな形で、ちょっと厳しい面の評価にさせていただきました、はい、じゃあ、中野さん行きましょうそうですね、あの翔太さんの言った通り、やっぱりまずはそのチームがここ2、3年で歩んできたあの悪い部分を払拭するっていうのが、チームとしては一番。大事じゃないかなと思うので、うんまあ、あのコメントにも書いてますけど普通にやってたらあのプレーオフ争い狙える戦力だとは思うんですよ正直オフに関しては僕的にはあの頑張った方というか動いたスピードも込みで頑張った方だとは思うのであとはしっかりそのフロントと、えーまあ、現場と込み込みで今までの悪い部分をいかに見せないかっていうのがまず。大事じゃなないいかなと思いますで、まあ、バスケットの面でいうと,、えー、とオフェンスはかなりそれなりに取れるチームではあると思いますあのニューカークも僕は得点面に関しては、えー、取れる選手だと思いますし、えー、イバーヌもあの点は取れる選手だと思うので,で、まあ、あのカイル・ハント大阪から来ましたけどあの大阪の時ちょっと怪我膝の怪我の影響で今まで入ってたフックシュートが。あの全く入らないっていう現象を落ちてたんですけどプレ,プレシーズンとか見てる限りはあの3円で点取ってる時のハントの点取り方ができてるかなっていうふうにはあの僕は見てるんで得点の計算はそれなりにしっかりできると思うんですよあとはあのこの4人あのファイブアップムール含めてこの4人があのファールトラブルで退場しないようにどんだけ守れるかっていうのがあのまずは大事になってくると思うのでまあ、オフェンスでしっかりあのここの4人に依存しないこととディフェンスで、あのー、ちょっと仕事を減らしてあげるっていうのをあの出てる日本人選手経験値は少ないといってもあのコートに立って、あのー、ちょっと自分のファール数消化してって言い方は良くないかもしれないですけどいかにもやっぱりこの主力選手たちを、あのー、セカンドの選手たちがあの身削ってでもちょっとサポートする。チームになれるかが結構大事だと思うのでまずはそのディフェンス面っていうところとオフェンスのオフボールっていうところで日本人選手がしっかりあのこの外国人選手をカバーするっていうのが大事になってくるかなと思います、うん、じゃあ球児さん、ですすお願いしますそうですね、まあ、僕も戦力だけ見たら、まあ、そんなにやばいそ,そんなに悪くないかなというふうには思っているんですけれども、まあ、不安材料っていうのがものすごく多くありまして普通にやればまあそれなりにいけると思うけど、まあ、普通にできないという中野さんの,そのコメントにある通りなところですね。で、他にも、まあ、一番これ気になってるんですけども、190センチ以上の日本人が大谷、池田、ハブムール、この3人しかいないんですよね。うん、で、パプちゃんをまあ使うときは、多分ニューカークセットだと思うんですけど、パプちゃん30分出すのしんどいと思いますし、大谷、ねうんうん、池田に関して言っても、この2人、正直、多分15分使うのが限界だと思ってます。2人合わせて30分ですね、使えても。で、この2人、リバウンドを取れるタイプじゃないしね。そうなんですよ。インサイドプレイヤーではないから、2人とも。で、残りのその
2人が限界になるその30分の残りの10分間ですよね、その10分間っていうのを、どの選手がどの役割を持って出てくるのか、うん、カバーするのかっていうところ、これをシーズン多分60試合ずっと続けなければいけないって思うと、相当しんどいんじゃないかなというふうに思います。うんうんまあ、そうですね、まあ、コメントのところでもね、えー、とニューカークが実質パプトとニコイチでパプトの代わりができるビッグマンがいないっていう、うんうん、これ正直みんなに割と僕は聞きたいのはニューカークどう思います、うん、あオフェンスはできる選手だと思います、うん、俺も同じ,、ね同じ,同じ,同じうん、ああな,なるほど僕すごい評価低いんですよニューカーク、うん、っていうのもすごい、まあ、点取れるとは思ううんうん、アベレージ15は残せる選手だとは思ってるんですけど、うん、あのアタックできないんで、この選手、うん、あのあプレシーズンを見ててもドライブをしに行かずにミスマッチついてのシュートに行っちゃうんですよね、うんうん、全、まあ、ミドルのシュートが打てる、まあこまあ、僕はあのー、ミドルシュートで打てるテンブスっていう言い方を前にしたんですけど。パスもそんな出すタイプでもないし、まあ、取ったら基本的には自分で行くタイプだと思うんですよ。なんですけど、うん、アタックしないんですよね、うん。基本的にはミドルのジャンプショット打ちに行くんですよ。で、ミドルのジャンプショット打ちに行くってことは、ファールが取れないんですよ。うんうん、ああ、そうですね。ファールドローは確かに少ないかな。ファールドローが取れないっていうことは、それだけ後半相手を追い込めないってことにもつながるんで。うん僕は正直あんまりいい印象を持ってないです。で、ニューカークがダメだった時の新潟は相当きつくなると思ってるんで、うんうんうん、そういう意味でかなり僕は評価が低いです。ああ、そうですね、コメントありますけど、そのニューカークがボール持ってる時に、もう今、周りがあのスタンもう突っ立ってるだけの状態で、そ,、ねうんうんうん、そこの改善からですかね、まずは。うんまあ、しっかり誰かがトップにするなりね、そうまあ、プレーで新加入だから、まだねあの、そういうのを約束ことできてないっていうところあるのかなっていう気はするんですけど、ちょっとプレー見た限りは、僕はあんまりいいイメージを抱けなかった選手ですね。うん。はい。まあそうですね、ニューカークのシュート、ガチャっていうところになんですけど、ガチャやるチームは弱いんですよね。せやな<笑>それは身をもってよく分かってるんですけど、うん、ガチャをやるチームっていうのは強くないんですよね、うんでまあ、平均15点取る選手っていうと、まあ、聞こえはいいかと思うんですけれども外国籍選手っていったら別にセンターでもその平均15点取る選手っていうのはざらにいるので、うんまあ、本当に違いを作れるそのアシスト段違いのアシスト能力だったりとか相手のガード陣を封殺できるような圧倒的なディフェンス能力とか。そういうのがないと、まあ、正直、外国籍選手としている価値はないかなっていうふうに思います、うん、で試合終盤にそのディフェンスの質が1段階、2段階上がったときにシュートが入らなくてもファールでフリースローをもぎ取るってめちゃくちゃ重要ですからね。うん、そうですね、うん、そう日本で活躍しているガード、まあ、ニュービル、まあ、ニュービルは何でもできるかちょっとあれなんだけど<笑><笑><笑>なんですけど。まあそういうタイプの選手ですよね、いわゆるテントリアのタイプの選手、ガルシア選手にしても、ウッドベリー選手にしてもそうなんですけど、シュートが入らなくてもファールを取れるっていうところは、めちゃくちゃ重要ですからね。うん、そう、まあ、そこら辺で僕は気になる選手だなとは思ってます